ಆತ್ಮೀಯರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರವರು ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಟು ಕಮ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಭತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಹಿ ಟಾಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಎಟ್ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ from 1974 until his retirement in 2010 he served as the vice chairman of the kerala state planning board from june 2006 to may 2011 he was a part of a four member high power task force of the united nations to recommend reform measures for the global financial systems i wholeheartedly welcome to prabhat patnaik to this program here ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪರ ಜನಪರದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಚಿಂತಕರು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೀಡುವ ತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗೆ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿಯವ್ರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪರವಾದಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂ ಸಂಗಾತಿಗಳೇ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಜನಪ್ರಕಾಶನ ನಾಲ್ಕಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಜನಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಭ್ರಮೆ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಹೊಡೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ರೀತಿ ಜನೋಂದಲನ ಪ್ರಚಾರೋಂದಲನ
ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನು ಬಂದವು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನು ಬಂದವು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಜನಪರವಾದಂಥ ನೀತಿಗಳು ಜನ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಜನಪ್ರಕಾಶನದ ಪರವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳದಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಸರೆ ದೊರಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿನ್ ಎಡ ಸತ್ತಾತ್ಮ ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಹಣ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಪ್ರಭತ್ ಪಟ್ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಂಧುಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಹೀನಾಯ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ದೇ ಅಭದ್ರತೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನೆಟ್ ಸ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋರು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಆಗಿರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಥ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜನೋಂದಲನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಗಂಭೀರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನಪ್ರಕಾಶನ ಕೇವಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಮುದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನೋಂದಲನ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಗ್ನೆಟರೀಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಬುಕ್
Dr. T. R. Chandrasekhar, Dr. Raj Shekhar Murthy, my very dear friend, Dr. B. K. Chandrasekhar, ladies and gentlemen. Uh, first of all, it's a real pleasure that I have been asked to come and speak and also to be part of this process of inauguration of the book. In fact, the speaker here should be the author of the book who has written so much about unemployment at such great length and depth. Uh, but since I've been asked to speak on unemployment, I would devote some time doing so. There is much talk, there has been for quite some time, about India's GDP growth rate, the growth rate of gross domestic product accelerating since the introduction of new neoliberal policies in 1991. People talk about India emerging as an economic superpower. There is much talk about India's GDP growth rate being generally higher than in other countries, that India is one of the few uh, countries that is now coming to the status of a nation that is going to uh, be very decisive and powerful in the world that is going to come into being, etc., etc. In other words, there is a lot of satisfaction derived from the increase in GDP growth rate. And indeed, according to official statistics, which for the time being I am not going to question, there has actually been a significant increase in GDP growth rate from around 3 to 4% per annum on average during the pre-liberalization period to about, on average, about 7% per annum, taking the period as a whole, in the post-liberalization era. In some sub-periods, it has even gone up to 8%, but on the whole, about 7%. So we can actually say that there has been a doubling of GDP growth rate after the introduction of neoliberal economic policies. But what is often not talked about is that during the period prior to economic liberalization, what I call the period of dirigist development, that means state uh, uh, playing a central role in the development process, the average rate of employment growth was about 2% per annum. In the period since liberalization, the average rate of employment growth is 1% per annum. So that during the period the GDP growth rate is supposed to have doubled, employment growth rate has actually halved. Not only has it halved, but during this entire period of post-liberalization, the average 1% employment growth is lower than the rate of growth of the workforce. Of course, the workforce as officially defined is a problematical concept because it includes only those who are either employed or looking for work. Now, quite often when there's a lot of unemployment, then people stop looking for work. That's called the discouraged worker effect. Now, if people stop looking for work, then effectively they are counted to be out of the workforce, while, as a matter of fact, they are as unemployed as anybody else. Therefore, I would like to take as the workforce the entire working age population, and the rate of growth of this entire working age population was certainly much higher than 1% in the post-liberalization period. Therefore, not only in the period after liberalization, despite the high GDP growth rate, not only is it the case that the existing labor reserves have not got used up, but rather they have actually become worse. That as a matter of fact, even the natural rate of growth of the working age population has been higher than the rate of growth of employment, which basically means that the magnitude of unemployment has increased significantly in the period since liberalization. This, however, does not show itself in terms of always in terms of a rise in the unemployment rate. This is because of the fact that you typically have a given amount of work 
being distributed among more people rather than people being wholly unemployed and wholly employed. In other words, the notion of labor reserves, the notion of the reserve army of labor, to use a concept used by Marx, takes the form not of some people being fully employed and some people being fully unemployed and those fully unemployed are considered to be the reserve army of labor, but rather everybody being a little bit unemployed because a given amount of work is then distributed among a larger number of people. And this becomes possible through a process which we have actually been observing for quite some time of casualization, of contractualization of employment. Instead of people having any security of tenure as employed persons, you actually have a lot of casual workers, in which case some days the casual workers get work, other days they don't get work. They get missed out in the unemployment statistics because on some days they have got work. But on the other hand, the fact that on other days they haven't got work implies that they really are a part of the reserve army of labor. So on the one hand, you have had, and I'm now talking about the neoliberal period in its heyday, which means roughly, let us say, until about 2013 or 14. Until its heyday, you actually have a situation where unemployment was increasing, though it was not visible because of the fact that, that, that there was work rationing taking place among a larger number of people. But at the same time, what you actually find is that this is one part of the story, the fact that there is an increase in labor reserves. The other, during the entire growth phase, during the entire high growth phase, I shall come to the subsequent phase in a moment, but what you also find is something else, namely that during this entire period, there has been a squeeze on what I would call the petty production sector, which includes peasant agriculture. By that I mean the peasants, the fishermen, the craftsmen, the, the you know, I mean, the, the, the people who, 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 who were, let's say, weavers and so on. In other words, the entire petty production sector has been drastically squeezed. Of course, by the Modi government, which I'll come to in a moment, but it has been drastically squeezed in the entire neoliberal period. The squeeze on peasant agriculture is obvious. It has actually taken the form of a reduction in subsidies which were given to the peasants, a reduction or, 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 or rather a withdrawal completely of quantitative restrictions on agricultural trade that existed earlier, a reduction in tariffs that existed earlier so that now Indian agriculture is much more aligned to the world market in terms of prices, certainly in cash crops. The Modi government wanted to also make it aligned in terms of prices in the case of food grains, where we still have a system of support and procurement prices. They wanted to abandon it. But on the other hand, that did not happen because of peasant resistance. But nonetheless, when it comes to cash crops now, the farmers are subject to the vicissitudes of world market price fluctuations. In fact, this is absolutely obvious with the distress currently being faced by the rubber growers in Kerala. In periods when there's a crash in the world market prices for cash crops, this gets imported to the Indian economy, the peasants get into debt, they cannot pay back this debt, and therefore they commit suicide. You have had 400,000 suicides since the uh, introduction of the neoliberal economic policies. So peasant distress has increased, the peasant agriculture has been squeezed. Uh, now the peasantry is directly exposed to a relationship with multinational agribusiness, which was not the case earlier. There has been a complete withdrawal 
of the extension services which existed earlier to popularize and propagate among the peasants new agricultural prices, uh, uh, practices as well as seed varieties which were developed in government's research laboratories. Now the peasants have to go to multinational corporations in order to get their seeds and, and, and so on. So now the squeeze on the peasantry has been so great that not only have you had this spate of peasant suicides, but what is more, uh, you find that agriculture has become very substantially unprofitable and therefore unviable. Its profitability has declined dramatically and therefore it has become unviable. That basically implies that there is a reduction in the quality of employment even when people appear to be completely employed. So on the one hand, there's a reduction in the quantity of employment relative to the workforce. On the other hand, there's a reduction in the quality of employment, particularly in the petty production sector, which has actually forced 15 million peasants between 1991 census and the 2011 census, the last one that we have had, the, num you know, the census defines the agricultural population in terms of cultivators and laborers. The number of cultivators has gone down by 15 million. Some would have become laborers, but others must have migrated to the cities in search of jobs. Therefore, uh, at a time when the number of jobs are growing at a rate which is even less than the rate of growth of the working age population, you find that there are more people thrown on the labor market because of the substantial onslaught on the petty production sector, including peasant agriculture. Now this therefore implies, as it were, the second dimension of the unemployment problem. On the one hand, insufficient quantity of employment, on the other hand, insufficient quality of, 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 of employment. Both these uh, can be brought together under a concept which was floated by Professor Amartya Sen, who talked about income unemployment, that we measure unemployment in terms of a person is unemployed if the person, through the employment he or she gets cannot meet a certain minimum level of income. So you take the income as the cutoff point and anyone below that is a person who can be considered income unemployment. And of course the income here must meet, mean a real income. And one of the reasons for the growth of income unemployment is the fact that the privatization of essential services like education and healthcare has also squeezed the peasantry and petty producers in a different way. There are horrendous, heart-rending stories of farmers from Uttar Pradesh and Haryana and so on coming to Delhi to various private hospitals in order to treat their kids after let us say three weeks or so, the kid dies, but the parents have to pay such huge bills that they have to sell off their lands back home in order to meet the hospital bill of a child who could not even survive. It is just horrendous and heartrending, and this is something which is one of the features of neoliberalism and of course the privatization of essential services like, like healthcare and education and so on. And this is something which which has actually pushed up, as it were, the benchmark income below which we should be counting people as being unemployed. If you take the income unemployment as a criterion, then you'd find that not only has there been an absolute increase in unemployment, but a rise in unemployment relative to the total work, working age population. Looking at it differently, I would actually suggest that the per capita real income of the working age population in India and its dependents has declined during the period of neoliberal economic policies. Now that would be a, a, a remarkable conclusion which is not generally talked about much 
because we are all kind of gloating about the high GDP growth rate. But what is missed is the fact that while there has been a rise in per capita income for the country as a whole, there has been a decline in my view. I'll just give a few statistics of the per capita real income of the working age population and its dependents. Now, one statistics for it, which I would give, I mean, obviously you don't get direct evidence on this, but, but one can infer. One, st one, one very important statistics which I would like to cite in this context is the fact that the consumption, per capita real consumption, particularly measured in terms of the calorie intake of the population, has actually declined. Now, or, or, or rather, I shouldn't say per capita calorie intake has declined. I should say per capita calorie intake of the working age population has declined. Looking at it differently, if you take a cutoff point in terms of calorie intake, let us take the cutoff point that the Planning Commission had actually originally taken to define poverty. And that is still, as it were, officially the cutoff point that they, uh, uh, that, that that continues to hold sway. And that cutoff point was originally in 1973-74, 2,200 calories per person per day in rural India, 2,100 calories per person per day in urban India. If you look at the proportion of people, and it's very easy for us to calculate uh, people's calorie intake because every five years we have a national sample survey which is a unique phenomenon. The National Sample Survey was set up by Professor Prashanta Mahalanobis. It's one of the largest sample survey anywhere in the world, and it obtained detailed data. It was amazing how in India we had such a wonderful statistical base for our planning and so on, uh, which threw up very useful data every five years. 1993-4, which was the first quinquennial survey after the introduction of neoliberal policies, the proportion of rural population below 2,200 calories per person per day was 58%. In 2011-12, which is the last year for which we have data for quinquennial surveys, uh, you find that 58 has now gone up to 68. If you take the urban areas, the proportion below 2,100 calories per person per day was 57% in 1993-4. It went up to 65% in 2011-12. What has happened after that? That's a fascinating story. The 2017-18 quinquennial survey threw up data which was so shocking even to the government that it decided to suppress the data completely. But what got leaked out in the press suggested that the per capita real income of the rural population this was the only thing that got leaked out, to my knowledge, of the rural population, had declined between 2011, 12, and 17, 18 by 9%. This for the entire rural population. So you can imagine that for the poor, it would have been even worse. So startling was this finding that the Modi government not only decided to suppress that data, but decided to discontinue the quinquennial surveys of the National Sample Survey altogether, because of which we have no data subsequently. Now, therefore, you find that the assertion that per capita real income of the working age population, uh, taking a relevant consumer price index to define the money income, is something which has not increased is likely to have declined during the entire neoliberal period. But of course, the per capita real income of the country has gone up. 
that basically means that there must have been, there has been substantial increase in income inequalities or a substantial increase in what I would call the share of surplus in population. Now, therefore, there has been effectively a redistribution of income from the working people, among whom, as I said, I include workers, peasants, uh, craftsmen, fishermen, and so on and so forth, and the surplus earners, those fundamentally the capitalists and the landlords and the hangers-on, as it were, who live off the, uh, you know, the demands that the capitalists make. So, on, on their services, that is. So, so, so the point is that, that there has been a rise in the share of economic surplus. Now, this has implications of its own. One implication is that if you shift a unit of income from a worker to the surplus earner, the worker more or less spends that entire unit of income. The surplus earner doesn't spend the entire unit, but spends, let's say, half of it and gives the other half that I'll spend it later. And the spend it later is what we call savings. Therefore, out of any given income that is so redistributed, there is a fall in consumption demand. And in the fall in consumption demand, this fall in consumption demand eventually would mean that the markets are not growing rapidly and therefore investment also would tend to slow down. Private investment would tend to slow down. Therefore, there would be a tendency towards an overproduction crisis. There would be a tendency towards a crisis where there is not enough demand for what is being produced or what is producible in the economy at full capacity or full employment. Now, this is something which is happening not just in India. This is happening, in fact, all over the world. It's a feature of neoliberal capitalism. It was kept in check because of various asset price bubbles that happened in the United States in the 1990s. There was a dot-com bubble. Earlier this century, there was a housing bubble, which basically meant a rise in prices of various assets entirely for speculative reasons. I buy a house whose price may be 100 rupees for 500 rupees. Why do I do such a silly thing? I do such a silly thing because I am smart enough to see that tomorrow I can sell that 500 rupee house for 600 rupees. And why should someone else buy that for 600? Because that someone else thinks that day after tomorrow he can sell it for 700 rupees. Therefore, these are speculative bubbles. That's why it's called a bubble that is going to burst at some point. But the point is that everybody who buys it believes that he or she is going to ride this bubble. And that's why the bubble continues. Anyway, this happened in the United States first with the uh, uh, prices, uh, the, the, the asset prices of the dot-com companies and subsequently with the housing asset prices and because of that you know you feel wealthy even though the house you have bought is only a hundred rupees you have bought it for 500 rupees and then you get hundred rupees extra on it when you sell uh, and therefore you have become richer you have become richer by a hundred rupees and that being the case there's a wealth effect that keeps demand growing that 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 actually uh, has uh, a wealth effect on consumption that actually keeps the tendency towards overproduction at bay it actually postpones any breaking out of a crisis of overproduction. In India, likewise, many people have argued that in the initial years of neoliberal economic policy, there was a huge pent-up middle-class demand for a whole range of consumption goods, which were not available in the dirigist period, which now became available. And then, of course, there was a certain investment boom in order to start producing those goods domestically. For all these reasons, there was a certain... Uh, keeping at bay of the tendency towards overproduction that was arising because of the rise in income inequalities. But this tendency all over the world has manifested itself in the period after the collapse of the housing bubble 2008. Europe has had the, uh, uh, a growth rate in real a growth rate of real output that is perhaps even lower than the growth rate 
of its population. Therefore, there might have been even negative growth rate of real GDP in Europe in the period of 2008. But anyway, taking the world economy as a whole, you find that the decade prior to 2018, in other words, I'm not talking on the pandemic, the decade prior to the pandemic was the lowest growth experienced in the entire post-war period, lowest decadal growth experienced in the entire post-war period. And this is something which has also hit the Indian economy. The attempt to resolve this crisis in the Indian economy has taken a form, which is particularly silly. I mean, it takes the form of giving tax concessions to the capitalists in the hope that they're going to spend, they're going to make investments and so on. But of course, the capitalists would make investments only if they expect the markets to be growing. When the markets are not growing, you give them some tax concessions, give them some transfers, they just pocket it. On the other hand, to finance those transfers, you reduce government expenditures, you reduce transfers to the poor who would have spent it anyway because of which there is actually uh, an aggravation of the tendency towards overproduction, a further reduction in aggregate demand. And of course, the Modi government has additionally squeezed the petty production sector even more through demonetization, through the GST and so on, as everybody knows. Because of this, now, for the first time, you have not only, not only an increase in unemployment that takes the form of a given number of jobs being distributed among more people, but an increase in unemployment takes, that takes the form of an increase in the open unemployment rate. Now, this had never happened in India in the old days, never happened in India. Instead of the usual 2 to 2.5% that you found as the open chronic unemployment, now the unemployment rate, even before the pandemic, had climbed up to almost 6%. Therefore, now in addition to the unemployment that existed during the heyday of neoliberalism, you have the additional unemployment that arises because of the crisis of the neoliberal system. Now, all this, of course, means an enormous deprivation, enormous amount of distress as far as the working people are concerned. Why can't this crisis? After all, it is the case that in the post, you know, in, in, in the 1930s when there was a Great Depression, uh, there was a crisis, and at that time, uh, Roosevelt had come up with a new deal uh, in terms of economic theory, Keynes had got his theory of state intervention, according to which, if there's not enough demand, the government can spend more. The government can spend more by simply printing money. As a matter of fact, in 1929, not just in 1930s when Britain began for the first time, witnessing a tremendous increase in unemployment because of the onset of the crisis, which was a little earlier in Britain than elsewhere, uh, the liberal leader Lloyd George, based on Keynes's advice, had actually suggested that, look, why don't you have employment programs? Finance the employment program simply by printing money and put this money into the hands of the people, even if they're employed, simply to dig holes in the ground and fill them up. Nonetheless, they're going to spend that money on goods, and that would generate demand for goods, and that would therefore generate a larger amount of output and employment, which was, of course, turned down. But the point is that why can't the government do something of that kind now? instead of making transfers to the capitalists, why can't the government actually just spend more and, if necessary, buy a fiscal deficit? Now, if the government wants to boost aggregate demand, suppose the government wants to spend 100 rupees in order to generate net additional demand, then that 100 rupees must be financed in one of two ways. Either it must be financed, as I said, through a fiscal deficit, which means you're not taxing anybody. 
or it must be financed by taxing the rich, by taxing the capitalists, because as we just uh, noted a little earlier, they don't spend the entire 100 rupees that they yield as, uh, to the government as taxes. They, they may be spending only 50 rupees out of those 100 as taxes, and the rest would be their savings. Therefore, 100 rupees would partly reduce their spending and partly reduce their saving, and when the government spends the whole, day, the whole amount, there is a net increase in demand. So either you tax the rich or you deficit finance and, 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 and therefore you should, government should be able to increase the level of aggregate demand and overcome this crisis of overproduction. Why can't it do that? Why isn't it doing it? Here we come to a very basic phenomenon of the contemporary universe. And that phenomenon is that neoliberalism or the globalization that neoliberalism has brought in its wake is a globalization of capital. That capital can now move from one country to another at the drop of a hat. Particularly finance can move from one country to another at the drop of a hat. So you have globalization of finance, but you have nation states. You don't have a global state, you have nation states. Therefore, the nation state is confronting globalized finance. Now, when that happens, then the nation state willy-nilly has to do what globalized finance wants it to do, otherwise they'll go to some other country. If the government adopts a set of policies which are not to the liking of globalized finance, then they can go to Pakistan, Poland, Hungary, wherever. They can go anywhere because, because finance is globalized and nation state is a nation state. Therefore, I and mean, this has very profound implications for democracy, which I need not, which I don't have time to go into. But on the other hand, it has very important implications for economic policies. And one such implication is that, of course, you can't tax the rich, because if you did so, in that case, finance, because they are the rich, finance would go to some other country. As a matter of fact, many of you would remember that when Joe Biden's administration uh, advocated that there should be an agreement across countries on the minimum rate of corporate taxation, they had suggested 26% as the minimum corporate tax rate. Nobody agreed, or, or, or rather they did not agree because of the pressure of finance. And finally, they agreed to 16% corporate tax rate, which is probably lower than the actual corporate tax rate that prevails in most countries. Therefore, that became a damp squib. Now, therefore, taxing the rich becomes difficult, becomes out as long as you're caught in, in, in this web of globalized finance. And so is fiscal deficit. So is fiscal deficit. Just imagine, every country in the world, except the United States, has got a law that actually fixes the maximum amount of fiscal deficit as a percentage of GDP. All over the European Union, 3% of the GDP can be spent, uh, can, can, can be the fiscal deficit. In India, it's 3 for the central government, 3 for the state government, 6% of the GDP. But why do we have such a law? There is no law saying that 3% minimum health care expenditure as a percentage of GDP should be incurred by the government. There's no law that says 6% minimum education expenditure should be incurred by the government as a percent of GDP. But there is a law that says your fiscal deficit cannot exceed a certain amount. Why? Because that is necessary to keep what is called the invest in the, the confidence of the investors, which is nothing else but the demands of the speculators, the demands of globalized finance. So fiscal deficit is out. Taxing the rich is out, and that being the case, the government, if you tax the poor, suppose you tax 100 rupees from the poor and the government spends it, the poor would have spent the 100 rupees anyway, so that there is no net addition to the level of aggregate demand. 100 rupees reduction there, 100 rupees increase here. There's no, no uh, net addition to the level of aggregate demand. Therefore, the governments, as long as they remain within this kind of vortex of globalized finance, are not in a position to 
undertake the kind of Keynesian interventionist policies which are necessary for increasing aggregate demand, therefore output and employment. So the crisis continues. How this crisis is going to play itself out is something which remains to be seen. But the fact is that no government, not certainly not the Indian government, and no government for that matter, not even the European government, is something which is, no, no, no European government can really pursue the policies required for increasing the level of employment. Europe's, uh, sorry, Britain's short-term serving prime minister, Liz Truss, Liz Truss must be the shortest tenure, must have had the shortest tenure as prime minister. Liz Truss actually incurred a fiscal deficit, not for spending, but for giving transfers to the capitalists. But even that was opposed by British finance, by, by, by globalized finance capital, or British finance capital that is globalized, and Liz Truss had to quit her office. She, she was thrown out. So, so the point is that under the regime of globalized finance, government intervention in raising the level of aggregate demand is something which is really not possible, and therefore in raising the level of employment. But the things, therefore any government that wishes to raise the level of employment must have the courage to get out of this vortex of globalized finance, to get out of this of the of 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 this flows of globalized finance. Not immediately. I'm not talking about a confrontationist attitude, but a government that wishes to intervene in employment generation must be a government that eventually, when the need arises, must be willing to get out of this web of globalized finance. No matter how progressive a government you may have, if you don't have that courage, then you can do nothing about raising employment. In fact, look at what happened in Greece. Syriza was a left-wing formation that actually came to power, promising that we are not going to accept all this austerity and so on, which has been imposed by all previous Greek governments at the behest of uh, uh, globalized finance and, and various European banks and so on. But Syriza, having come to power, did not have the courage to get out of it, did not have the courage to look at alternatives, and therefore succumbed to exactly the same pressure that everybody else had succumbed to earlier and was thrown out. And in fact, it is now in the process of slowly dis disintegrating as a political party. So no matter how left-wing you may be, unless you have the courage when the time comes, when the need arises to confront globalized finance, uh, you would not be able to do anything about employment. And how do you confront globalized finance? You have to do so by having capital controls. You must have controls on outflows of capital, and therefore, if you have controls on outflows on capital, capital wouldn't even flow in, and if it doesn't flow in, then your trade deficit would continue to be unmet, and therefore you would also have to have some trade controls. Therefore, you have to opt out of the neoliberal framework which has been there in the world economy for, 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 for you know, ever since the 1980s, certainly in India since the 1990s. But I think this is essential. I think it's absolutely essential because of the distress which is increasing, as I mentioned earlier. It is absolutely essential for governments to intervene in raising employment. And I, one of the things that the book argues is for employment to be incorporated as a right. I entirely endorse that view. What is more, I made a simple calculation that suppose we think, since our president is a, is a constitutional expert, suppose we think of five fundamental economic rights, and five I'm just taking because I, my, my calculations relate to these five. Suppose we take five fundamental economic rights, the right to food, 
which means that for everybody you assure food supply is entirely on a par that you are currently giving to the BPL population. The right to employment, which means in case someone doesn't have employment, that someone must be paid a wage which is statutorily fixed beforehand. The right to free quality health care, universal, the right to free quality education, at least for the time being up to the higher secondary level, and the right to a living old age pension and disability benefits. By living old age pension, I calculated a couple of years ago, 3,000 rupees per person per month. So if you have these five fundamental economic rights, which are justiciable, which are universal, and which are given, therefore, to everybody. In that case, the total amount of resources required for it are very easily manageable. It would require, in addition to what is being spent on these heads anyway, it would re require about 10% of our GDP. Now, in order to spend 10% of the GDP, you don't require to raise 10% of the GDP because some of the amount you spend would come back as taxes to you, which you can re-spend and so on. Therefore, in order to spend 10% of GDP, you require to raise 7% of GDP in the form of additional tax revenue. This 7% of GDP can be raised through just two taxes being levied on the top 1% of the population, just 1% of the population. And that is, one is a wealth tax at the rate of 2%. The other is an inheritance tax. You cannot have a wealth tax without having an inheritance tax. Inheritance tax in the sense that any amount which a person belonging to, to the top 1% bequeaths to children, relatives, and so on and so forth, should be taxed at one-third. Now, these are very conservative rates. As a matter of fact, in the U.S. elections, two presidential elections, last one, two candidates, one was Elizabeth Warren, the other was Bernie Sanders, they suggested wealth tax. Elizabeth Warren had a wealth tax of 1% and 2%, just a progressive tax, two slabs. Bernie Sanders had a wealth tax where the highest slab was 7%. Now, I'm suggesting only 2% of the top 1% of the population, very mild. Inheritance tax, inheritance tax is something which every capitalist country has. By the way, inheritance tax is completely compatible. In fact, it follows from the logic that capitalism advances in its own self-defense. What is that logic? That logic is that the capitalists earn an income, a superior income, because they have some talent. They have something which everybody else does not have. What is that talent? Different authors differ on that. Some say they have entrepreneurship. Some say they have the risk-taking ability and so on, whatever it is. Whatever it is, let us accept that they have some talent. But their children must be shown to have that talent before they can be considered to be, as it were, justifiable beneficiaries of such riches. And therefore, inheritance tax or a tax, you know, uh, which is on the passing of wealth to children is something which is an accepted part of all capitalist societies. Japan has an inheritance tax of 40%. I'm talking about only one third. So the point is that, and that too only on the top 1%. So, so it follows that from these two, just these two taxes levied on the top 1% of the population, you would be able to finance a welfare state in India in which it will be a rights-based welfare state and it will be a welfare state in which you can actually assure everybody, as I mentioned, these basic fundamental rights. But of course, if you do this, I mean, firstly, you require a government that would be willing to do this, that has the courage to do this. But secondly, 
if you do this, then globalized finance is not going to simply sit back and, 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 and accept it. There would be a capital outflow. There would be a loss of confidence of the investors. And therefore, there would be transitional difficulties. There would be difficulties, and the advanced capitalist countries may even impose sanctions against you. There would be transitional difficulties of various kinds. But on the other hand, just as you cannot make an omelette without breaking eggs, you cannot talk about a welfare state in India without having the capacity to face these transitional difficulties. And if you have the courage to face these transitional difficulties, if you have the courage, when needed, to break up, as I said, I'm not suggesting a confrontationist approach. When needed, if you don't have the courage to break out of this web of globalized finance, then we can forget about welfare state in India or providing employment to everybody. But I believe this must be made a fundamental right of every citizen. The right, as I mentioned, is five rights. Uh, and, un, 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 you see, many people talk about giving a minimum income. Okay, there are all kinds of suggestions. I mean, the idea of a welfare state being introduced through various measures is not a new idea. As a matter of fact, very many people have suggested, and a very, very favorite theme among many writers is to introduce a welfare state through providing this basic minimum income, the basic minimum income idea, which was there even in the economic survey uh, uh, some, some, some years ago. Uh, but the problem with the basic minimum income is that firstly, it is a largesse on the part of the state. You know, it, it, it appears to be a transfer, it is a transfer from the government to the poor, and it appears to be something which is a gift from the government. You know, it, it, it's, it's a largest on the part of the state. It's a largest that can be withdrawn any time. New government comes and we don't have money and therefore it can be withdrawn. And most importantly, if you simply give cash to people, but there are no school buildings, in that case, the children would not get educated. If you simply give cash to people and there are no hospitals within a, a, a certain radius, then you wouldn't be able to have health care. And what is more, if the only hospitals available are private hospitals, then you spend through your nose going to such private hospitals and the money you have got would be completely woefully inadequate. Therefore, far from banking on a basic minimum income, I would really suggest that we think in terms of the rights of every citizen, that it would provide every Indian the dignity of having a set of rights. And as a citizen having this set of rights, therefore there would be a dignity associated with citizenship of this country. And since it can be so easily financed, there's no financial problem. Uh, this is something that should be on the agenda I, I believe people are thinking along these lines, but this should be on the agenda. And uh, this is one way in which we can actually overcome the unemployment problem, which is becoming extremely serious because of the world capitalist crisis for which there is no immediate end in sight. Thank you very much. Thank you very much, sir. Professor has shed light on uh, unemployment in all the uh, different areas. So thank you very much, sir. Iga nanu Karnataka da Arthika Tajnuru matto yeh pustaka da lekh karada Dr. T. R. Chandeshekar oru matarve kontheli keer kontai. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರೇ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ರವರೇ ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ ಕಿಗ್ಗಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 
ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯ್ಕ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಗ್ರಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ವಿನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಯಾವುದು ದೊರೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅರಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತದನ್ನೇ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಐದು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಹತ್ತು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಡಿಸ್ಗೇಜ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ದುಡಿಮೆಗೆ ಸಮನಾದಂಥ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಯಾವುದನ್ನು ಡೀಸೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾರಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಜೆಟ್ಟಿನ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವ್ರಿಗಿರೋ ಮೀಸಲು ಶೇಕಡ ಹದಿನೆಂಟರಷ್ಟು ತೆಗೆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾರಣವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಮಿಥ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಕಂಟಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ 
ಆದರೆ ಆ ಕಡಿತ ಆಗಿರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ ಪರಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಡಿತ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೈದರಷ್ಟಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ತಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಅರೆಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇನೆ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಏರಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯಾಮ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ವಯೋಮಾನದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ವಯೋಮಾನವಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐದರಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಷ್ಟು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದಂಥ ಯುವಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರಭಾತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ರವರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಕರೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದುಡಿಮೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಹಕ್ಕು ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜೀವಿಸ ಹಕ್ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟಿಸಬಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ರೈಟ್ ಟು ಹಕ್ ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ
ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಒಂದೇ ನಿರು ಉದ್ಯೋಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಅರ್ಧ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಆಫ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂವಿಧಾನದ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬೆಳಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅರಿವಿನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ರವರು ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದ ರೈತರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ತ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೆಳೆ ಹೀಗೆ ಹಣ ಬರದೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾದು ಕಾದು ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರು ರೈತರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೈತರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರೊಬ್ಬರು ಈ ನಾಡಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅರಿವಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಗ್ಗ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯೂತ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭುಜ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿ ಬಂದಂಥ ಜಿ ಆರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಜನ ಆತ್ಮೀಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತೇನು ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿ ನೀರು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕಲಿತಂಥ ಪಾಠ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದು ಇವರ ಪೈಕಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಿನ ವಯೋಮಾನರು ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 
ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ನವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ನೂರ ನಲವತ್ತು ದೇಶಗಳಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಗೂಡ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಅಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆದರೆ ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಅಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದಿ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಡಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡದ ಇದ್ದಾಗ ದೇಶನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಳೆ ಬಳಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಲೆದೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೋಮುವಾದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಪರಾಧೀಕರಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಿವಾಳತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಡ್ತೀವಿ ಕೋಮುವಾದನ ತಡೆಗಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಲ್ಲ ನನ್ನಂಥ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಲ್ಲ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏರೆ ಯಾರೋ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೋಮುವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಯುವಜನರನ್ನ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಕೆ ನಾವು ಬಳಸೋಕೆ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ಈ ಸಾಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇನ್ ಕಳಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು 
ಎರಡನೇದು ಹಿಂಸೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನೀಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಬರ್ಬರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಸೆಡಿಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡೆಫಾಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈವತ್ತು ಕೂಡ ದೇಶದ ಜನರ ಯುವಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನರನ್ನ ದಿಕ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಜನರನ್ನ ಒಡೆದು ಆಳುವಂತ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಯುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯ ಯುವ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಯುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾನೆಯ ಯುವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ಎತ್ತು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ತೊಡೆದಿವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯುವ ಜನರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಗೆ ಹಸುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಶಂಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ದಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೇವೆ ಹೊರತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಾವೋದ್ವೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಂಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭದ್ರತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದವು ಮೀಸಲಾತಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಈ ಪಾಠ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಬೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ವಿತ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತರ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಬೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಬೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇಟಿ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸಂವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳೆದ ಐದು ಇಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಏನಂದೆ ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಜಾಬನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಗ್ಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಓದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಇದು ಸರಿನಾ ನಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅದಿದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ದಾನ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದೊಂದು ರೈಟು ಅದೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟು ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ತುಂಬಿದರೆ ಸಾಲದು ಅದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒ ಬಿ ಸಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಏನು ಕೆಮ್ಮತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಆಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಹುಡುಗ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ತಗೊಂಡು ಡೊನೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನೊಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆರಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತ ಮಗ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶನ ಪಡೆದರೆ ಅದು ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಹಾನಿಯಲ್ಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಪಪ್ರಚಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಸತ್ಯ ನಾವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ತಂದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸರಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು 
ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಭತ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಬೇಕು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಬೇಕು ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು ಫುಡ್ ಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ರನ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣ ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಳೆಯ ಅದೊಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಜರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ನೈಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಬಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂಪಡಿತ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಲೇಜುಗಳವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇದು ಸಾಲದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಿಟ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆ ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲೀನರ್ಸು ಇಬ್ಬರು ಕುಕ್ಸು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಒಂದು ಆಟೋಗೆ ಡ್ರೈವರು ಲೋಡರು ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಗ್ಗ ಅವರೇ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಬಿಡೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ ಭದ್ರತೆ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಬದ್ಧತೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ಕೋಬೋದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇಶದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತಂದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗಳೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಒಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಜ ಅದನ್ನು ಒಪ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಇವ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಕ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೈವ್ ಕರೋರ್ ಟೆನ್ ಕರೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಕರೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಸವಾಲು ಅಂಥ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇವೆ ಆದರೆ ಯೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿ ಆರ್ ಅವರೇ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚುಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ತರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಸೋ ಫರ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಇರ್ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ
even the urban areas, even in the infrastructure, infrastructure area, etc. Yeah. So these are my two uh, reflections of which I take your comment. One observation. I think uh, all that you tried to say was about uh, the free speech that popularly called, and in it was ridiculed, of course, at the national level in Karnataka. Our media, including the vernacular media, was miserably failed to communicate that you know there is something called marginal propensity to consume among the poor, and that translates into a gross demand through a multiplication factor, and that creates a demand again, good for the industries, good for the uh, economy. So we failed miserably, the media and you know, popular uh, narrative, even in the vernacular uh, areas. So this is my observation. Thank you, sir. Thank you very much. Um, Y y yes, I mean, <laughs> I, I agree with you that instead of right to food, you could talk in terms of right to nutrition. It's just the fact that I, in calculations, it was easier for me to imagine that whatever is being given to the BPL now should be made more general, and, and that is the way I made the calculations. Uh, right to food, therefore, was a convenient way of, of, of calculating. When it comes to employment, yes, uh, you, you know, there are... There are two things. One is that I mentioned that you, you know, that if you do not provide, if if some, okay, the basic thing is that if I'm unemployed, it's not my fault; it's society's fault. I mean, that is a basic philosophical proposition. That since we live in it with, within a certain social arrangement, if I'm unemployed, then that is the fault of the social arrangement rather than me individually. Okay, if so, then society must guarantee for me the right to employment. In case, I mean, because as Justice pointed out, that it's conceivable that it would take a bit of time for everybody to be absorbed into employment, unless you have a highly centrally planned economy, like in the old days. You see, Eastern European countries and Soviet Union in the socialist days were the only countries known where you not only had full employment, you actually had labor shortage. Now, that is inconceivable under capitalism. Now, I'm suggesting that, of course, in our economy, given the fact that we have abandoned planning for a very long time, the question of, I mean, abandoned even whatever planning we had, the question of providing each and every person with employment may not be immediately possible, but in such a case, you have to at least give them a wage. Because that is a recognition of this philosophy that if I'm unemployed, it's the society's fault. Okay. Now, uh, you, you see, the, 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 the problem, of course, is that, you know, that, that, uh, that is at the immediate level. But the thing is that suppose you prove, you know, that if you are going to provide everybody with, em with, with employment, this is going to generate a whole lot of demands and so on, which we have to go into. After all, it's not just a question of providing money. You know, you have to have enough goods. You have to have enough food for them to consume because naturally, if incomes go up, then of course, the, the, the nutrition norms would go up and so on. You have to have enough industrial goods, etc. Now, that would really require a degree of planning and preparedness, which comes subsequently. At the same time, even the calculations which we make, which, which I have made here, are calculations which are in some sense even financially overestimates because suppose you have right to education. Right to education would require large numbers of school buildings, large numbers of teachers who don't exist at the moment and so on. Therefore, that itself is going to generate employment. So some of these rights, while being fulfilled, would be, as it were, mutually complementary. I have not taken that into account. So, so this has to be fleshed out. But on the other hand, I would insist that this is perfectly possible and we should be moving in that direction. You mean the, the uh, Karnataka the, government gives a five free scheme guarantees, no? The food. Is there direct impact of education and health? 
from these schemes? No, no. I mean, in the Karnataka government's scheme of providing 10 kilos of rice. Yeah, is, rice and free buses to... Yes, yes, uh, yes. yes. Uh, uh, okay, I think it's a very good idea. Uh, I believe that the central government is being utterly, utterly irresponsible uh, by playing politics over this scheme because it is at the expense of the poor. Uh, okay, I mean, don't forget that India is below 100 when it comes to the world hunger index. Sure. So, so the whole idea, I mean, you know, what's the point talking about 7 8% growth rate if your rank is 110 in, in, in a total number of 112 countries in the world hunger index? So, so I believe what the Karnataka government is doing is, is, is absolutely essential, very good. And what is more, the central center is being completely utterly callous and irresponsible playing politics. But I would also like to suggest that the analysis they put forward, or the, or the theory they put forward is wrong. Because the theory says that if we give food to the Karnataka government, then we would not be able to distribute, to sell in the open market, this OMSS, okay, open market sales scheme, uh, we would not be able to meet. Now, it is utter folly in my view to, as a means of combating inflation, to release food stocks through trade than to release food stocks through consumption. Okay. This is something which has happened in India in the past. In 1972, when Indira Gandhi was the Prime Minister, in anticipation of a bad harvest, prices started rising food prices started rising. The government had quite a lot of food stocks at that time. So what Indira Gandhi's government did was to simply release the food stocks in the open market. Traders bought them up and hoarded them. So, so it really did not at all combat inflation, but the government had run out of food stocks. So, so it is the height of folly. If you wish to release food stocks to combat inflation, you must do so through the channel of expanding consumption through the PDS, not through the channel of open market sales to traders, which is what the BJP government is doing, which is, which is theoretically wrong. Okay. Question to Justice, sir. Uh, sir, in this section of the Vavaste, who is in the college, who is in the world, who is in the world, who is in the world, who is in the world. Yakendra Nanike Ronta, the Yerudo Company, the Undo Company, Software Development, the Adaki Purakadanta on the Institute. Ide Adaki Yen. If a parent Sunamatra Bando director Nama Magunge on the Utioga Kodisar and the Yen on the Keltara, but Adaki Purakadanta or a skill lay Rodilla. In case you can have skill on my institute case, skill develop Marti, new Kals Kodi in Tano the Athandre, a parent so Kalslik Eredirala because of financial conditions bad agarate. So in the Vavasthenali, number six and a Vavasthi Yavriti Badla on a Tarbodo, sir. Now Yavriti Sarkarana now, Yetchers Bodu, E. which are the link. But the Sarkar, central government, Sakas to skill development scheme of Tandi Drukuda, other Brasta Chara the Kupawagi stop agita. Namale, non college of Daga, unemployment. Nan lie Radaga, unemployment plus underemployment. Norde. Ivato, unemployment, underemployment, and unemployable. Murna category. They are not fit to work. These four categories are now identified. This is the Pramukha Karana Yanun Tandre. Now Gunatma Kashikshana Nanita. We are not giving quality education. Now Kurta Kanta Shikshana Ko, now Martha Kanta Kelsako, Samandana. I am not a college girl, I would have a girl. Sir, quality education and the Yen on the Keltai. Agna Neltai. Benglur Ninda Oba Udga, Mysore get train a lodnan. Ali railway station a Lido, gate in the Waragade walk by Kadre, Alan Wooda the cub in Rad Bidita. Kitki go Bagal Gagatan, the Bujan Melitko Nala Keja Waragade walk. Railway police now Bandi Ido, Magistrate Mundanilsi. Magistrate Northane on Subbivage. Dress smart condition, talay bach condition, 
ನೀಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನೋ ಯಾವ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗುಮ್ಮಾನೆ ಬಂದು ಇವನು ಏನೋ ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಅಪವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ನಾನು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹಂಗಿದ್ದು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೇ ಒನ್ಸ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅನೀಕ್ವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವೆರಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೋತಿದ್ವಿ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಧಾರಣಾ ಜಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಯುವರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನದೊಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಯಾ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೇರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಟ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇರಳ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸೊರೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರೇನೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇನು ನಾನು ಹೊಸದಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದರದ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದೇಶ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ is regarding unemployment i just want to contemplate three content to this as we are in a democracy and other is a liberalization and other is finance i'd like to connect all these three and i want to ask one question to all those delegates so when it comes to investment so the global investment uh, looks for investment for uh, when it is a liberalization new liberalization and privatization will inv- will attract global investments the second is when we have a democratic government which is promoting privatization our resources will get equally not be distributed in the economy and as we know that if the resources of a country or an economy if it is utilized for its own country the distribution of resources it will create employment so there is a gap of resources utilization and unemployment
we we in indians we elect a person looking into the party Okay, I want to know, sir, how it can be solved. In, in summary, the first two questions are concerned. Liberalization brings investment. Is it not necessary is one question. Nano, Ippath Varshigala Hindi ne ye prasne gutra koti te. Liberalization means Unrestricted import of goods from outside. Unrestricted import of technology from outside. Unrestricted import of finance from outside. Adre, il prasne irta kanta do. Nano, idike, solpa modification bekon. Vargade in the nam goods beka bedo andre beko. Adre Yanta goods beko Yava goods and now Tayar Madoke Samar Tailo Anta goods butli. One the pen Madok Baralva Rubber Madok Baralva Pencil Madok Baralva Chocolate Madok Baralva One juice Madok Baralva Multinational companies Banda Marbeka. We want goods which we are unable to produce. That type of liberalization is welcome. Namak technology bed on the beko. Adre chip smart one, the aloga de chip smart one, the technology beka. Europe, but Western countries, some of the countries in LA, one mission is there. Ni one drop blood quatre, six hundred results quatre. Namal anta technology illa. Anta the beka the rebel. That is the technology. We have finance, we have finance. That is the finance. We have to do this. 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 We have to do Foreign government, World Bank owner, one sala, Bangalore, Mahanagar, Palke, a loan courtiv in Tildro. Yen condition Akitr Gota. Namga slums jasti, the Bangalore Nele, Wundu were a savage slumsi day. You will get Mulas Okerigal and Wadusso, the Kanam Gana Bekundre, Ila, Nim the Silicon Valley City Aktai there, footpath, a cobblestone sack of the Kelon courtive, slums galad. Do you want such type of money? There. Liberalization means this type of liberalization is unacceptable to me. With this modification and restrictions, we, I, I war for one for liberalization. Two, insofar as private participation, second question that we have raised is yes, Ivato, Desida, Yalar Chetragalati. Pramukuagini, where Chetra Takul, Bere Elano, discuss Madat. Sarkarane, Bandavala and Naki, Shaligal and Nakati, Idi Desha Jandrege, Shikshana the Avashakate, Napura is the Kanta Parastitinali, Illa Agagi, Achetra the private participation, Beka Bedava Beko Adiriti Aroki Chetra, private pass Adre Yeria Yeria Galane private is Marti Vindre. That is unacceptable. Privatization of the core areas is impermissible, unconstitutional, undemocratic, anti-social justice. Ado avashikate. Agagi private participation nirle adre sukta kano nagalinda sarkara avagalan regulate madbeko. Shikshana vande vyapar akurdo, arogya vande vyapar akurdo. Haariti. Kanunagalakando, private sector participation, and now it the lit condo, now it chetran mundu or speak. This is my answer for the first two. I don't know anything your other question with regard to artificial intelligence. Let Prabhat Naik answer it. If he knows it, I don't know.
I think on this um, foreign investment, there is a certain amount of lack of clarity generally in our public discourse, which I just want to get rid of. You see, if you have foreign investment taking place here to meet the domestic market, in that case, it is at the expense of some domestic investment. Domestic investment would have been there to meet the domestic market, but now you're having foreigners coming to meet the domestic market. And that does not generate employment that destroys employment. Okay, so please, this idea that if we get a lot of foreign investment, therefore, ipso facto, employment increases is a false idea. Foreign investment would increase employment if it came to India in order to produce for the world market, something which we would not have otherwise done because that is an addition to our general level of activity. Now, in the world itself, there is a recession at the moment. There has been a stagnation for some time, and that stagnation is now converting itself into a recession. Therefore, the world market is not growing. India's exports are declining. Now, if that is the case, then at this time, to imagine that foreign investment is going to come in in order to generate employment and enlarge exports for the world market is really uh, not, uh, not at all tenable. Okay, so in a period of recession, simply opening up your economy to foreign investment does not provide the kind of employment generating investment. But foreign investment may come in in order to destroy domestic activity. For instance, you can have foreign investment coming in to destroy domestic petty production sector, domestic small scale sector, in which case you actually have destruction of employment. Okay, so 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 this 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 distinction between foreign investment of what kind, uh, of one kind and another, is is very important. Artificial intelligence again is something which is obviously, in a very obvious sense, employment destroying, because after all, if you have, uh, let's say, a robot that actually does the work that people used to do earlier, then if the output that the robot generates would be shared among the people who were otherwise displaced by it. It's a separate matter. Okay. Again, there's a fundamental difference between a socialist and a capitalist economy. If you find, for instance, that there is a reduction in the number of hours people work, okay, but they get the same wage rate as before. That's very good because your leisure is increasing. Or let us say you have 100 people employed, 50 are now required because of a rise in labor productivity, of which artificial intelligence is an extreme form of a rise in labor productivity. Suppose it is the case that the work of 100 is now done by only 50 people. In that case, you can, con you know, the same amount of work, if it is done by half the people, you can employ everybody for half the time, but give them the same wage as before. If you give them the same wage as before, but on the other hand, they have half the time that is free, le leisure time, in that case, they are much better off. Under capitalism, what tends to happen is that if 50 people get unemployed, in that case, that swells the reserve army of labor. Therefore, the wages of the employed 50 does not increase. It remains where it was. So the wages of the employed 50 remains where it was. 50 people become unemployed. That basically means unemployment increases. And what is more, there is a reduction in demand because of which unemployment may increase even more because you can't sell all your goods since there's a reduction in demand. Atmire, Hiduargo, you know, some other than the Bhagavai Sidro, Elrugo, Dani Madagro, Nirid Yoga, Yenua, Kriti, a low car panimatu, Vishesha, Panyasha, and Sekotantaha, Professor Prabat, but Naik Aurige, Vandanegado, Ega, Aurige, Vishesha, Goro, one speaker speak and tell you Prabat, but Naik or Nakir Koltai.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಎಚ್ ಎನ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು ಈ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು ಜನಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಇದ್ದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಗ್ಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳ